ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯ ಕವಿತಾರ್ಕಿಕೇಸರೀ ವೇದಾಂತಾಚಾರ್ಯವರಿಯೋ ಮೇ ಸನ್ನಿಧತ್ತ ಸದಾ ಹೃದಿ ಒಬ್ಬರು ಶ್ಲೋಕವೊಮ್ಮೆ ತಾಯಾರುಡೆಯ ಮುಖಾರವಿಂದ ಉಲ್ಲಾಸತ್ಕಾಹವೇ ಪ್ರವೃತ್ತ ಮಾಡದು ಅದಾವ್ ತಾಯಾರ್ ಸಂತೋಷ ಪಡನಂ ಅಪ್ಡಿಂಟ್ರದೇ ಮುಖ್ಯಮಾನ ಉದ್ದೇಶ್ಯ ಶ್ಲೋಕಂಗಳಿಕ್ ತಾಯಾರ ಸಂತೋಷ ಪಡತನಂ ಅವಳಿಡತಲೆಂದ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯತೆ ಅಡೆಯಣಂ ಎಲ್ಲಾ ಜನಗಳು ಅದರ್ತಿ ತಾಯಾರ ಎಪ್ರಬಡಿಯಲಾಂ ಸ್ತೋತ್ರ ಪಣನಂ ಅಪ್ಡಿಂಟ್ರದು ವೈವಿಧ್ಯಂ ವಿಧವಿಧಮಾ ವಿಧವಿಧಮಾ ಸೊಲ್ರತಕ್ಕೆ ವೈವಿಧ್ಯಂ ನಿತೆ ಅಂದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಮಾನದು ಕವಿಯಿಡತಲ ಸಹಜಮಾ ಅಮಂಜಿರ್ಗತ್ನಾಲ ಅವರ್ ವಿಧವಿಧಮಾ ಸೊಲ್ರ ತಪೋ ಬಿರಿಹ ಯೋಗಿನ ಸ್ತವದಯಾಮ ವಿಂದಂತಯಾಂ ಅಕಿಂಚನತೆಯೈವ ತಾಂ ಅಮೃತ ಸೋದರಿ ಪ್ರಾಪ್ನು ಮಹಾಂ ಸಮಾಧಿ ಪಟವಹ ಶ್ರಮಾತ್ ಅನುಭವಂತಿ ಎದ್ದೈವ ತಂ ತದೇವ ಯಮುನಾ ತಟೀತರುಗಣ ಸುಖೇನಾನ್ವಭೂತ್ ಶ್ಲೋಕ ತಪೋ ಬಿಹಿ ಇಹ ಯೋಗಿನ ತವ ದಯಾಂ ಅವಿಂದಂತ ಯಾಂ ಅಕಿಂಚನತೆಯ ಏವ ತಾಂ ಅಮೃತ ಸೋದರಿ ಪ್ರಾಪ್ನು ಮಹಾ ಎಂಬುದ ಅವರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಅದಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಹ ಅಂದ ಬಿಂಬ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಭಾವ ಬರ ಮಾದರಿ ಮೊದಲ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೇತ ಮಾದರಿ ರೆಂಡಾವದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅದೇ ಮಾದರಿ ಓರ್ ಉದಾಹರಣೆ ತೋಡ ಅಮೆಕರ ಸಮಾಧಿ ಪಟವ ಶ್ರಮಾತ್ ಅನುಭವಂತಿ ಯತ್ ದೈವತಂ ತತ್ ಏವ ಯಮುನಾ ತಟಿ ತರುಗಣ ಸುಖೇನ ಅನ್ವಭೂತ್ ಒಂದು ವಸ್ತುವ ರೊಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದಿಕರದನ್ನು ಸಿಲ ಪೇರುಡೆಯ ಒಂದು ನೇಚರ್ ಸಿಲ ಪೇರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕಂಡುಪಿಡಿಸಿಡುವ ಇಪ್ಪೆಲ್ಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಅಪ್ಡಿನ್ನು ಒಂದು ತಿಯರಿ ಒಂದು ಸೊಲ್ರ ಅದಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ರೊಂಬ ನಾಳವೇ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಲ ನಿರೇ ಪಣ್ಣ ಕತ್ತಂಡವಾದ ಎಲ್ಲಾರು ಇಪ್ಪ ಒಂದು ಇನ್ನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಇಂದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಂದತಕ್ಕ ಅಪ್ರ ಇಂದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲ ಪೋಯಿ ಒಂದು ಒಂದು ಸಲ ವಿಷಯಗಳ ರೊಂಬ ಸುಲಭಮಾ ಪಣ್ಣಿಡ ಮುಡಿಯರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಅದು ಇದು ಇಲ್ಲ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಪಣ್ಣಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ಇರ್ತೀವಿ ರೊಂಬ ಸುಲಭಮಾ ಪಣ್ಣಿಡಲ್ಲ ಅದು ಮಟ್ಟ ಇಲ್ಲಾಮ ಇನ್ನೊತ್ತರ ಯಾರನ್ನ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಪಣ್ಣಿಡ್ತಾ ಎಡಗತ್ತಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದ್ರ ಅದಾಡಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ನು ಒತ್ತಿಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಸಲ ಪೇರ್ ಅದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಆದ್ ನೆನ್ಸಿಂಡ್ರಿಕ ಇನ್ನೊತ್ತರ ಪಾವ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಪಣ್ಣಿರ್ಪ ಉಕಾಂಡು ಅದ ಅಪ್ಡಿಯೇ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಣ್ರದಕ್ಕೆ ಪಣ್ಣಿ ಅದಲೇಂದ ಕೊಂಚ ಎಡಿಟ್ ಪಣ್ಣಿ ಅದಲೇಂದ ಕೊಂಚ ಹಂಗಂಗೆ ಕೊಂಚ ಎಡ್ತ ಎಡ್ತ ವೆಬ್ಲ ಎಡ್ತ ಪೋಟ್ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒಂದು ತಯಾರ್ ಪಣ್ಣಿಡ್ರು ಇದ ಯಾರನ್ನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ನಕ ಒತ್ತಕ ಮುಡಿಯದು ಅನ ಇಂದ ತಾಯಾರ ಇಡತಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಪಲಿಕರ್ ಎಪಡಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಅಪ್ಡಿನಾಕ ಮತ್ತವಳ್ಳ ಯೋಗಿನ ತಪೋಪಿ ಇಹ ತವ ದಯಾಂ ಅವಿಂದಂತ ಯಾಂ ಎಂದ ಒಂದು ದಯೆಯ ಯಾಂ ದಯಾಂ ತಪೋಪಿ ಯೋಗಿನ ತಪಸ್ಸುಗಳಾಲ್ ಯೋಗಿಹಳ್ ಅವಿಂದಂತ ಅಡೈಂದಾರ್ಹಳೋ ಅದ ಅಕಿಂಚನತೆಯ ಏವ ನಾ ಅಕಿನ್ ಎಂಗಿಟ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಳಿಯ ವಾಯಿನ್ ಬೇಡ್ರಿ ಅಕಿಂಚನತೆಯ ಏವ ಐ ಹಾವ್ ನೋ ಎನಿ ಸಾಧನ ಟು ಅಚೀವ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಅಪ್ಡಿನ್ ಸುಳಿ ಒಂದು ಬೆಗ್ ಪಣ್ಣಾಲೆ ಇವ್ಳ ಸುಲಭಮಾವೇ ಇದು ಕಡಚಿಡು ಅವಳಕ್ಕೆಲ್ಲ ತೆರಿಯಾಮ ಪೋಯಿಡ್ತು ಕೊಳ್ಳ ಅದನಾಳೆ ಇಪ್ಪ ಎನ್ನ ಪಣ್ರಾರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ವೇ ಆಫ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಕಿಂಚನತೆಯ ಏವ ಅಕಿಂಚನತ ಅಪ್ಡಿನ ಆಕಿಂಚಿನ್ಯಂ ಅಕಿಂಚನತ ಇವ್ಳನ್ನ ಸೊಲ್ಲ ಅಂದ ತಸ್ಯ ಭಾವ ಅಂದ್ರ ಅರ್ಥತ್ಲೆ ತ್ವ ತಲವು ಅಪ್ಡಿನ ತ್ವ ತಲ್ ಅನ್ಮಯ ಪ್ರತ್ಯಯಂಗಳ ಬರ್ದು ಅಕಿಂಚನತ್ವಂ ಅಕಿಂಚನತ ಅಂದ ಅದಕ್ಕ ಮೇಲೆ ತಯ ಅಪ್ಡಿನ ಇಟ್ಟು ಅಕಿಂಚನತೆಯ ಅಪ್ಡಿನ ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ಏವ ಅಕಿಂಚನತೆಯ ಏವ ಎಂಗಿಟ ಇರ್ಕ್ರ ಅಂದ ಆಕಿಂಚಿನ್ಯಂ ನ ಕಿಂಚಿತ್ ಎದೂ ಇಲ್ಲಮಾ ಎಂಗಿಟ ಅಪ್ಡ ತಯ ದಯ ಕಾ ಪ್ರವೃತ್ತ ಮಾಡಿರದು ಏನ ಅದ ವಾ
எதனால அகிஞ்சனத்தையா ஏவ பிராப்னுமா அதுக்கு ஒரு உதாரணம் அழகான உதாரணம் திருஷ்டாந்த அலங்காரம்னு இதுல இருக்கிற விஷயங்கள் கான்செப்ட் எல்லாம் இதுல இருக்கிற ஒரு காம்போனன்ட்ஸ் மொத்தம் இதுல வரணும் அப்போ அது வந்து திருஷ்டாந்த அலங்காரம் பேர் சமாதி பட்டவகா சிரமாத்து அனுபவன் திய தெய்வத்தம் எந்த ஒரு தெய்வத்தை கிருஷ்ணரை சமாதி பட்டவகா சமாதியில் இருந்து அனுபவிக்க சாமர்த்தியம் உடையவர்களோ சமாதவு படுகு சமாதி படுகு அதாவது சம அதாவது யோகத்துல அஷ்டாங்க யோகத்துல அந்த சமாதின்ற கடைசி ஸ்டேஜ் வரையில் போற சாமர்த்தியம் உடையவர்கள் சமாதி பட்டவகா என்று சொல்லப்படுகிறார்கள் அப்படிப்பட்டவர்கள் சமா படுகுன்னா ஐம் ஐம் படுகு படுகு அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த பிரம்மச்சாரி ரொம்ப சாமர்த்தியசாலியா இருக்கலாம் ஐயம் படுகு படுகு அப்படின்னு பிரயோகம் பண்ணலாம் சோ படுகுன்னா என்ன பாட்டவம் அதையே பாட்டவம்னு சொல்லுவா பாட்டவம்னா சாமர்த்தியம் சமாதி பட்டு பட்டவகா சிரமாத்து ரொம்ப பரிசிரமப்பட்டு அஷ்டாங்க யோகங்களை அனுஷ்டித்து அனுபவந்தி எத் தெய்வத்தம் எந்த தேவதையை அனுபவிக்கிறார்களோ அந்த கிருஷ்ணனை ததேவ ததேவ தெய்வத்தம் யமுனா தட்டி தருகனகா யமுனை நதியின் கரையில் இருக்கின்ற மரக்கூட்டங்கள் மரங்கள் சுகேன அன்பபூத்து சுகமாக அடைந்தன அதே பெருமாளுடைய கட்டாட்சத்தை அதாவது எந்த ஒரு தெய்வத்தை இவர்கள் சிரமப்பட்டு அனுபவித்தார்களோ அதே அந்த பரமாத்மாவை யமுனா தட்டி தருகனகா யமுனா தட்டத்தில் இருக்கிற தரு விருஷங்கள் பெருமாளுடைய ஸ்பர்ஷம் பெற்ற அந்த விருஷங்கள் சுகேன அன்பபூத் சுகமாக அடைந்தன ஈஸியான ஈஸியாவே அடைஞ்சிட்டு அதுக்கு ஒன்னும் தபஸே பண்ணல நின்றுட்டு இருக்கிறதே தபஸ்னு பெருமாள் நினைச்சார் போல இருக்கு ஒத்த காலில் நிக்கிறது பத்தியா இந்த மரங்கள்லாம் அது ஒத்த காலில் நிக்கிறான்றா பாருங்க அந்த மாதிரி ஒத்த காலில் மரங்கள்லாம் நிக்கிறத பார்த்து ரெண்டு அதுக்கு ஒரு கால் தான் இருக்கிறதே ஒரு கால் தான் அந்த ஒரு காலால நிக்கிறது அந்த மரங்களை பார்த்து பெருமாளுக்கு ஒரே சந்தோஷம் ஒவ்வொரு மரத்தையும் ஸ்பர்ஷம் பண்ணாத மரம் கிடையாது செடி கிடையாது கொடி கிடையாது புதர் கிடையாது குஞ்சங்கள் கிடையாது கலிகள் கிடையாது குஞ்ச கலின்னு வா அந்த மாதிரியாக அங்க கிருஷ்ணாஸ்லேஷ விசேஷிதாசி தருச்சே காளிந்து இதே இதே கவி அங்க யமுனா வர்ணனம்னு ஒரு வர்ணனம் விஸ்வகுடாதர் சம்பூல என்னமா எழுதுவர் கிருஷ்ணாஸ்லேஷ விசேஷிதாசி தருச்சே காளிந்தி துப்பியம் நமஹா குஞ்சேபியஹா சிதாவ காம்பு கணிகா புஞ்சேபியேஷோஞ்சலி கோபிபிஹி பரிதீப்சையா முரதி போஹோ யாசுஸ்திதாபியோ நதீஹி தேவாயை நதீஹி உபா ஏவம் உபாசிதாய சனமோ வா கா நதீஹி மஹி அப்படின்னு இதே சுவாமி அங்க சாதிக்கிறார் அதாவது வெங்கடாதரி சுவாமிக்கு கிருஷ்ணாஸ்லேஷ விஷே கிருஷ்ணருடைய விஷயத்திலையும் யமுனையினுடைய விஷயத்திலையும் விசேஷமான ஈடுபாடு கிருஷ்ண ஆஸ்லேஷ விசேஷித்த அசிதருச்சே கிருஷ்ணத்தினுடைய கிருஷ்ணனுடைய சம்பந்தத்தினால் ஏற்பட்ட அசித்த கருப்பான ருச்சியை கருப்பான கலரை உடைய அந்த யமுனை யமுனையை நமஸ்காரம் பண்றார் கிருஷ்ணாஸ்லேஷ விசே ஏற்கனவே கருப்பு ஆனா கிருஷ்ணாஸ்லேஷத்தினால இன்னும் கருப்பா இருக்குன்னு கிருஷ்ணாஸ்லேஷ விசேஷித்த அசிதருச்சை அசிதம் சிதம்னா வெண்மை அசிதம்னா கருப்பு அசிதருச்சை அதனால சித்த பட்சம் அசித்த பட்சம்னு எழுதுவா சித்த பட்சம்னா சுக்ல பட்சம் அசித்த பட்சம்னா கிருஷ்ண பட்சம் அசிதருச்சே காளிந்தி ஹே காளிந்தி துப்பியம் நமஹ குஞ்சேப்யஹா சிதாவ காம்பு கணிகா புஞ்சேப்யஹா யேஷோஞ்சல் அதாவது குஞ்சேப்யஹா அங்க இருக்கிற புதர்கள் எதெல்லாம் வந்து உன்னுடைய கங்கையினுடைய மை அதாவது துக அதாவது என்ன நீர் திவலைகள் இருக்கே அது பட்டு வளர்ந்தனவோ குஞ்சேப்யஹா சித்த தாவக அம்பு கணிகா புஞ்சேப்யஹா அது ஒன்றும் இல்லாம தாவக்க அம்பு கணிக்கா புஞ்சேப்பி அது உன்னுடைய ஜலத்துக்கும் அதுக்கும் சேர்த்து எல்லாத்துக்கும் நமஸ்காரம் அப்படின்னு அந்த இடத்துல சொல்ற அந்த மாதிரி இந்த மரங்கள்லாம் பண்ண இந்த என்ன பிரகஸ்பதி வனஸ்பதின்னு கொஞ்சம் தான் வித்தியாசம் பிரகஸ்பதிக்கு பெருமாளுடைய கிருப்ப கிடைச்சது வனஸ்பதிக்கும் கிடைக்கிறது லோகே பிரகஸ்பதி வனஸ்பதி தாரதம்யம் எஸ் யா கட்டாட்ச பரிணாம உதாகரந்தி தாயாருடைய கட்டாட்சத்தினுடைய வித்தியாசம் தான் பிரகஸ்பதியையும் வனஸ்பதியையும் ஆக்குறது கொஞ்சம் அதிக கட்டாட்சம் இருந்தா பிரகஸ்பதியா இருக்கு ரொம்ப கம்மியான கட்டாட்சமா இருந்தா வனஸ்பதியா இருக்குன்னு சாதிக்கிறார் ஆனா அந்த வனஸ்பதிய கூட பெருமாள் விட்டு வைக்கல அதுகளுக்கெல்லாமும் கற்பாரி ராமபிரான எல்லால் மற்றும் கற்பரோ கற்பா முதலா புல்லரும் பாதியோ நன்னியே நற்பால் அயோத்தியில் வாழும் சராசரம் முற்றமும் நற்பாலுக்கு இத்தனன் நான்முகனார் பெற்றன என்பதாக சராசரம் முற்றமும் செடி கொடிகள் கூட வீடு பேரு அடைந்தன அப்படின்றதாக அங்க ராமாவதாரத்திலையும் அதே மாதிரி கிருஷ்ணாவதாரத்திலையும் அதே மாதிரி 
ததேவ யமுனா தட்டி தருகணஹ சுகேன அன்பபூத் எந்த ஒரு பெருமாளுடைய கிருபையை தெய்வத்தை அவர்கள் சிரமப்பட்டு யோகாதிகளால அனுஷ்டான யோகாதி அனுஷ்டானங்களால அவர்கள் அனுபவித்தார்களோ அதே தெய்வத்தை யமுனை நதியின் கரைகளில் உள்ள மரக்கூட்டங்கள் யமுனா தட்டி தருகணஹ யமுனா யமுனையினுடைய கரையில் உள்ள தருகணஹ மரங்களுடைய கணங்கள் கூட்டங்கள் சுகேன அன்பபு கணஹான்னுட்டு அங்க ஏகவச்சனம் பண்ணதுனால சுவாமின் தருகணஹனாக்க பகுவச்சனமாச்சே அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருக்கூடாது தரு கணஹன்னு கணம் கூட்டம் ஒண்ணு தானே அதனால ஏகவச்சனத்துலதான் பரிவசனம் ஆகும் அதனால அன்பபூத் அனுபவித்தன என்று அங்கேயும் ஏகவச்சனத்தை ஏதாவது பண்ணு என்னவா இருக்கு பாருங்க ஸ்லோகங்கள் தப்போ விதிக யோகினா தவதையாம் அவிந்தம் தயாம் அகிஞ்சனதையைவதாம் அமிர்த சோதரி பிராப்னுமகாம் இதான் நாங்க ஷார்ட் கட் அடிக்கிறது அதான் ஸ்மார்ட் ஒர்க் பண்றது எங்க தா தாயார் வந்து எதுக்கு மசீவள் அப்படின்னு பார்த்து அவளுக்கு தயை அதிகமா இருக்கு நம்மளுடைய ஆகின்சின்யத்தை பொறுத்துக்க மாட்டாள் அப்படின்னு இவா புரிஞ்சுட்டு இருந்தாள் அவா என்ன புரிஞ்சுட்டு இருந்தாள் அவா சிரமப்பட்டு தபஸ்னால யோகாதி சால சாட்சாத்காரம் பண்ணி எந்த தாயாருடைய தயையை அவர்கள் அடைந்தார்களோ அதை கேவலம் ஆகின்சின்யம் அனன்ய கத்தித்துவம் என்ற தத்துவங்களால் நாங்களும் அடைகிறோம் இது எப்படி என்றால் சமாதியில் ஈடுபட்டு பகவானுடைய சாட்சாத்காரத்தை அடையும் யோகிகள் ஒரு பக்கம் இருக்க அதே சந்தோஷத்தை அதே பகவத் அனுபவத்தை யமுனா தட்டியில் இருக்கிற மர மரங்கள்லாம் எப்படி அடைந்தனவோ சுகேன அன்பபூத் அது மாதிரி நாங்களும் சுகமாக அடைகிறோம் என்பதாக சாதிக்கிறார் இப்ப என்ன தாயாரால இப்ப என்ன பண்றவா ரொம்ப ட்ரிக்கா என்ன பண்ணுவாங்களா நீங்க சொன்னீங்களே சார் அந்த மாதிரியே நான் நோட் எழுதிட்டேன் சைன் பண்ணிடுங்கோ அப்படின்னு வா நான் என்ன சொன்னேன்னு கேட்டா நீங்க அதுல எழுதியிருக்கிற விஷயம் நான் சொல்லலன்னு சொல்ல முடியாது அவர் சொன்னேன்னு சொல்ல முடியாது ரொம்ப சிரமம் அதெல்லாம் அந்த பெரிய அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல இருக்கிறச்ச என்ன பண்ண வேண்டியதா இருக்கும் வந்துட்டுல நம்மளுக்கு மேல இருக்க அதிகாரிகள் நோட் எழுதச்ச ஆஸ் யூ டோல்டு தட் தீஸ் ஆர் ஆல் த இன்ஸ்டிடியூஷன் ஷுட் பி விசிட்டட் அட் ஒன்ஸ் அண்ட் சப்மிட்டட் த மீன் ரிப்போர்ட் அப்படின்னு எழுதிட்டு சைன் அப் பண்ணி ஃபார் யுவர் கைண்ட் இன் கைண்ட் அட்டென்ஷன் அண்ட் ஃபர்தர் என்ஸ் அப்படின்னு போட்டு விட்டோன்னா என்ன ஆகும்னா உடனே அவர் சைன் பண்ணி எல்லாம் அவசியம் போங்கன்னு தான் சொல்லி ஆகணும் வேற வழியே கிடையாது அந்த மாதிரியாக இந்த இடத்துல இப்ப தாயார் இடத்துல அந்த அவள்லாம் அடையறது நான் ஈஸியாவே உன்னுடைய கிருப்பையினால ஆக்கின் சின்ன மூலமா அடையறேன்னு சொல்லிட்டா தாயாரால ஒன்னும் இப்ப தட்டி கழிக்கவே முடியாது அது ஒரு டெக்னிக் கூட அடுத்த ஸ்லோகத்துக்கு போலாம் அபார பரிதாபகிருத்தபாதபாந்தாவயம் பிரபாமி வசுபாவனீம் தவ கிருபாமுபாசீமஹி உதஞ்சிதனஞ்சய பிரபுருதாரஹே திரியா யாதிகே தபன மத்தியகீதம் இருபத்தி ரெண்டாவது ஸ்லோகம் அபார பரிதாபகிரு பவதபாதபாந்தாவயம் பகாரத்தை எப்படிலாம் யூஸ் பண்றாரு பாருங்க இன்னொரு ஸ்லோகத்துல பகாரத்தை யூஸ் பண்ண போறார் அந்த அழகே அழகு அப்புறம் நம்ம அதை அந்த ஸ்லோகத்தையும் அனுபவிக்க போறோம் இன்னொரு நூறு நூத்தி ஐம்பது ஸ்லோகம் தள்ளி வரும் அது இந்த இடத்துல பாருங்க பிரபாமி வசு பாவனீம் தவ கிருபாமு பாசி மகி இதெல்லாம் வந்து வந்து ஒரு ஸ்டார் ஸ்லோகாஸ் ஆஹ் இதுல இதுல இருக்கிற ரசத்தை அனுபவிச்சோன்னா ஸ்லோகங்களை சொல்லிட்டே இருக்கணும் போல இருக்கும் அபார பரிதாபகிரு பவதப ஆதப அந்தாஹா வயம் நாங்கெல்லாம் எப்படி இருக்கோம் அப்படின்னா அபாரமான எண்ட்லெஸ் ஆன பரிதாபம் தாபங்கள் ஏற்படுத்தக்கூடிய கஷ்டங்களை ஏற்படுத்தக்கூடிய அபா பரிதாப கிருத்து பரிதாபங்களை செய்கின்ற நம்மளுக்கு பரிபவங்களை ஏற்படுத்துகின்ற இந்த பவதப பவதபம் பவம் என்கிற சம்சாரம் என்ற தப தபன உஷ்ணம் அதனுடைய தபன இந்த தப தப தபன சூரியன் கூட உண்டு சூரியனுக்கும் பேர் உண்டு தப ஆதப அதனுடைய தப ஆதப அதனுடைய வெய் உஷ்ணத்தினால அந்த ஆகாவயம் நாங்கள்லாம் கண் தெரியாம குருடு மாதிரி இருக்கும் இதனால என்ன அத்தியதிகமான வெயில் காஞ்சதுனாலும் கண் எல்லாம் ஒர்க் பண்ணாது தேஜஸ் அதி அதி தேஜஸ் கண்ல இருக்கிற தேஜஸ்ஸையே அபிபவம் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு தேஜஸ் அப்படிப்பட்ட சம்சாரம் என்கிற சமுத்திரம் இருக்கே அந்த அந்த அதுல வந்து அபார பரிதாபத்தை உண்டு அபாரமான பரிதாபத்தை உண்டு பண்ணக்கூடிய இந்த பவ சம்சாரம் என்கிற ஒரு உஷ்ணம் சூரியன் இருக்கானே அதனுடைய ஆதபத்தினால அதனுடைய வெயில்னால அதனுடைய எரிச்சல்னால அந்த ஆகாவயம் ஆதப அந்த ஆகாவயம் கண் தெரியாமல் தவிக்கிறோம் ஆனா என்ன கிடைச்சதுன்னா பிரபாமி வசுபாவனீம் தவ கிருபாமு பாசி மகே காருண்ய ஸ்தபகம்ன்றதான ஸ்தபகம் இது 
முடிக்க போறார் காருண்ய ஸ்தபகத்தை அதுல கிருபா பிரபாமிவ சுபாவனியும் பிரபா அப்படின்னாக்க அதுவாவே வர அந்த ஃபவுண்டன் சொல்றோமே அதுக்கு பிர பிரபான்னு பேர் அதாவது பெரிய மறுஸ்தலத்துல இருக்கக்கூடிய நடுவுல இருக்கிற ஒரு ஃபவுண்டன் அது அந்த ஜலம் அப்படி ஓயஸ் அப்படின்னு சொல்லுவா அந்த பிரபாமிவ சுபாவனியும் ரொம்ப பாவனமான ரொம்ப அது எப்படினா அது வந்து அது சுத்தமானது பவித்திரமானது அதுல எந்த ஒரு அசுத்தமும் கலக்கல அப்படிப்பட்ட பிரபாமிவ சுபாவனியும் தவ கிருப்பாம் உன்னுடைய கிருப்பை இருக்கே எங்களுக்கு ஆதபத்து நடுவுல பெரிய ஒரு மறுஸ்தலத்துல சம்சாரமாகிற மறுஸ்தலத்துல பரித்தப்தாளான எங்களுக்கு ஒரு பிரபா மாதிரியாக பிரபாமிவ சுபாவனியும் ரொம்ப பாவனமான தவ கிருபாம் உன்னுடைய கிருப்பையை உபாசிமகி உபாசிமகி உபாசிக்கிறோம் அதை தான் எல்லாம் என்று நம்பி இருக்கிறோம் அதையே நாங்கள் கிருப்பையே உபாசிக்கிறோம் எப்படி சொல்ற பாருங்க அந்த வாக்கியங்கள் ரொம்ப அழகே வந்துடும் பிரபாமிவ சுபாவனியும் தவ கிருபாம் உபாசிமகி என்பதாக எனக்கு அந்த அந்த பக்கத்து எதிர்கரையில இருந்தவனுக்கே எனக்கு இவ்வளோ ஃபீலிங் வருது அவர் விஷயத்துல அதே வம்சத்துல வந்திருக்குவா கேட்டுன்னு இருக்கா மாமி ரமா மாமி அதே வம்சத்தை சேர்ந்தவா எவ்வளவு சந்தோஷம் இருக்கும் எவ்வளோ ஒரு ஃபீலிங்ஸ் இருக்கும் பாருங்க பிரபாமிவ சுபாவனியும் தவ கிருபாம் உபாசிம எல்லாரும் கேட்கறதுக்கு முன்ன அவர் ரெக்கார்டிங் பண்ணி அனுப்பணும்னுட்டார் ரெக்கார்டிங் நான் மட்டும் உட்காந்து பண்ணேன்னா அவ்வளவு சுவாரஸ்யமா வராதுன்னு அப்படி எனக்கு நல்லா தெரியும் அதனால என்ன பண்றேன் யாரோ ஒருத்தர் கேட்கணும் அப்படின்னா யார் கேட்கலாம் அப்படின்னாக்க இதே வம்சத்துல அவதரிச்ச அந்த சம்ஸ்கிருதத்துல ஈடுபாடுடைய அந்த ரமா மாமி கேட்கட்டும் அப்படின்றதாக அதுவும் ரமான்ற பேர் லக்ஷ்மிக்கு இருக்கிறதுனால லக்ஷ்மியே கேட்கற மாதிரி நினைச்சுட்டு அந்த மாமி கேட்கறா அவளுக்கு சொல்ற மாதிரி சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ரெக்கார்டிங் அனுப்புறேன் எப்படி இருக்கு பாருங்க ஸ்லோகம் பிரபாமிவ சுபாவனியும் தவ கிருபாம் உபாசிமகி ஒரு ஒரு மறுஸ்தலத்துல இருக்கிற ஒரு வாட்டர் ஃபவுண்டன் மாதிரியாக உன்னுடைய கிருப்பையானது எங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு நாங்க சம்சார தாப்பத்துல தவிச்சுட்டு இருக்கவாளுக்கு ஒரு ஒயஸ் அந்த மாதிரி கிடைக்கிற மாதிரியாக கிடைச்சிருக்கு உன்னுடைய கிருப்பை அதை நாங்கள் உபாசனை செய்கிறோம் என்பதாக அபார பரிதாபகிருத்தபாதபந்தாவயம் உபாசிமை அப்படிப்பட்ட நாங்கள் எப்படிப்பட்ட நாங்கள் அபாரமான தாங்க முடியாத பரிதாபத்தை உண்டு பண்ணக்கூடிய ஒரு சம்சாரமாகிற ஒரு பெரிய சூரியனுடைய ஆதபத்தினால் அந்தர்களாக குருடர்களாக இருக்கும் எங்களுக்கு ஒரு பிரபை பிரபா என்று சொல்லக்கூடிய அந்த வாட்டர் ஃபவுண்டன் மாதிரியாக இருக்கக்கூடிய மறுஸ்தலத்துல இருக்கிற வாட்டர் ஃபவுண்டன் மாதிரி இருக்கக்கூடிய உன்னுடைய பாவனமான கிருப்பையை நாங்கள் உபாசனை செய்கிறோம் பா என்னமா இருக்கு பாருங்க எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த ஸ்லோகம் உதஞ்சித தனஞ்சயஹாம் பிரபுருதாரகே திரியாயா உததி கன்ய கன்யகே தபன மத்தியக சீதாம் யயா எந்த உன்னுடைய தயையினால் யயா அப்படின்னா இந்த யா தயா தயா முபாசி மகி யயா பை தட் கிருபா பை விச் அப்படின்னு அர்த்தம் சாதாரணமா வந்து உன்னுடைய பை விச் நான் என்ன அர்த்தம் நம்மளுக்கு தான் தெரியுமே அதுக்கு முன்ன மென்ஷன் பண்ணிருக்கிற தயை தான் அந்த தயையினால் எந்த உன்னுடைய தயையினால் உதஞ்சித தனஞ்சயஹா அதாவது உதஞ்சிதா தனஞ்சயஹா ஏனசா உதஞ்சிதா அப்படின்னா உயர்த்தப்பட்டவன் தாழ்ந்தவான ஸ்திதியில இருந்த கௌரவர்களினுடைய சேனையினால் கௌரவர்களுடைய ஒரு வக்கரபுத்தியினால் அடிபட்டு கிடந்த அதனாலேயே தாழ்ந்த நிலையில் இருந்த அர்ஜுனனை உயர்த்தியவர் உதஞ்சித தனஞ்சயஹா உதஞ்சிதஹா தனஞ்சயஹா அவருக்கு சாமர்த்தியம் இல்லாதவன் இல்லை அது அவனுக்கு தனஞ்சயன் பேரே எதனால வந்தது அதாவது யாகம் பண்றதுக்கு வேண்டிய தனத்தெல்லாம் கொண்டு போய் ஒரு ரெண்டு நாள் தேசத்து மேல போரிட்டு கொண்டு வந்து உடனே கொண்டு வந்து கொடுத்தான் அதனால தனம் ஜெயதி இது தனஞ்சயஹா அப்படின்றதாக உதஞ்சித தனஞ்சயஹா தூக்கி பிடிக்கப்பட்ட தனஞ்சயனான தனஞ்சயனை உடைய அர்ஜுனனை உடைய பெருமாள் அதாவது உதஞ்சிதா உதஞ்சித தனஞ்சயஹா என்பதானது கிருஷ்ணரை குறிக்கும் சப்தம் மேலும் தனஞ்சயஹா என்ற சப்தம் நெருப்பையும் சொல்லும் அதனால என்ன இப்போ உதஞ்சித தனஞ்சயஹா அதாவது ரொம்ப கோபத்தை உடையவன் நெருப்புன்றது கோபத்துக்குடைய பிரத்தீக்கும் அனல் மாதிரி கக்கிறான்பா அப்படின்றா பாருங்க கோபத்துல பேசுறவனே அந்த மாதிரி பாரு தீவிழி விழிக்கிறான் பாரு அப்படின்னு சொல்றாரு அந்த மாதிரி தீவிழி விழிக்கிறது மாதிரியாக நெருப்பு அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியவன் அப்படின்னு இன்னொரு அர்த்தம் கிடைக்கும் கோபத்துல இருக்கச்ச பெருமாள் உதாரகே திகி பெரிய பெரிய ஆயுதங்கள் உடையவன் அப்படின்னு அர்த்தம் கோபம் வந்தவன் பெரிய பெரிய ஆயுதங்களை வச்சுட்டு இருந்தான்னா எவ்வளவு பயப்படணும் பாரு பெருமாளுக்கு எவ்வளவு கோபம் வந்தது அந்த கோபத்தினால ராவணவதம் பண்ணச்ச எவ்வளவு கோபம் இருந்திருக்கும் 
உதார ஹேதிகி உதாரமான பெரிய பெரிய ஆயுதங்கள் பெரிய உதாரணத்துக்கு சின்னத்துன்னு இல்லை கச்சிதமான ஆயுதங்கள் கிடையாது நல்ல பெரிய பெரிய ஆயுதங்கள் ராமருடைய ஹைட்டுக்கு ஆஜான் பாகுவா இருக்கிற நம்ம கல்பனை பண்ணச்சே ராமரை வந்து எவ்வளவு ஹைட்டா தான் கல்பனை பண்ணும் அப்படிப்பட்டவர் அவர் எவ்வளவு பெரிய ஆயுதங்கள் எல்லாம் வச்சுக்கக்கூடியவர்ல உதார ஹேதிகி ஹேதிகினா ஆயுதங்கள்னு ஒரு அர்த்தம் அப்புறம் ஹேதிகினா இன்னொன்னு ஹேதி ராஜகா அப்படின்னு நிறைய கொழுந்துகள் சுதர்சன் ஆழ்வார சொல்றோம் பாருங்க அந்த மாதிரி கொழுந்து விட்டு எறிகின்ற ஜுவாலைகளுடன் கூடியவன் உதார ஹேதிகி தபன மத்தியகஹா அது யார்னா தபன சூரியன் நடுவில் இருப்பவர் சூரியனுடைய நடுவில் இருப்பவர் அப்படின்னுட்டு யார் அது சூரியனுடைய நடுவில் இருக்கிறது விஷ்ணுன்னு அர்த்தம் அதுக்கு அது வந்து ஒரு ஸ்லோகம் ஒன்னு ரொம்ப நாள் முன்ன எழுதினேன் அந்த விஸ்வாமித்ரஹான்னு விஸ்வாமித்ரருக்கு சப்தத்துல விஸ்வ மித்ரஹன் தான் இருக்கணும் அது என்னமோ விஸ்வ அமித்ரஹான் ஆயிட்டு அதுக்குன்னு தனியா பாணினி ஒரு சூத்திரம் சொல்லி விஸ்வாமித்ர சப்தத்துல அகாரம் வரும் அப்படின்னு ஒரு ஒரு சூத்திரத்தை போட்டு விட்டார் என்ன விஸ்வமித்ரஹன் தானே விஸ்வத் உலகத்துக்கெல்லாம் மித்ரன் ஒரு ஃப்ரெண்டா இருக்கிறவர்னு தானே அர்த்தத்துல விஸ்வமித்ரம் தானே வரணும் விஸ்வா அமித்ரஹான் வருமா விஸ்வாமித்ரஹான் எப்படா வந்ததுன்னா அதனால அது என்ன பண்ண ஒரு ஸ்லோகம் ஒண்ணு எழுதினேன் காயத்ரினால ஜெகத்தெல்லாம் ரட்சிக்கிறவா ரெண்டு பேர் அதுல ஒண்ணு விஸ்வாமித்ர ஒன்னு சூரியன் சூரியனுக்கு அந்தரிய அந்த உள்ள இருக்கிற பெருமாள் அந்த அந்தகா இருக்கக்கூடிய மத்திய மத்திய சூரிய மண்டல மத்தியஸ்தம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சூரிய மண்டல மத்தியத்துல இருக்கிறவர் அந்த கேயூரவான் மகர குண்டலவான் கிரீடி ஹாரி ஹிரண்மயோ புகுத்த சங்க சக்கரர் தான் சூரிய மண்டல மத்தியத்துல இருக்கிறவர் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுட்டு இருக்கோம் அந்த பெருமாள் இருக்காரு அவர் வந்து சூரியனுடைய மத்தியில இருக்கார் விஸ்வாமித்ரர் என்னன்னா ரெண்டு பேரும் காயத்ரினால லோகத்தை ரட்சணம் பண்றவா அப்புறம் வர்ண பேதன தக்ஷாள் ரெண்டு பேரும் கலர மாத்திர சாமர்த்தியம் உடையவாள் என்னடா இது பச்சை பசையல் இருக்கிற பயிர் எல்லாம் அண்ணா காய வச்சு அதுக்கு விரைகள் எல்லாம் கொடுத்து அத வந்து மனுஷா எல்லாம் போக்கியமா அமசெய்யற மாதிரி நெல்லாக பண்ணி அரிசியாக பண்ணி கொடுக்கிறவர் அதனால என்ன கலர் சேஞ்ச் பண்ணணும் அவர் அவர் வஸ்துக்களுக்கெல்லாம் கலர் சேஞ்ச் பண்றவர் வெள்ளையா இருக்கிறத பச்சையா மாத்திரவர் பச்சையா இருக்கிறத பழுப்பா மாத்திரவர் இதெல்லாம் பண்றதுனால வர்ண பேதன தக்ஷர்னு சூரியரையும் சொல்லலாம் அதே மாதிரி விஸ்வாமித்ரனும் வர்ண பேதன தக்ஷர் எப்படின்னா அவர் வந்து முதல்ல கத்திரிய வர்ணத்துல இருந்தார் அவரே பிராமண வர்ணத்துக்கு மாறின மாறுற லெவலுக்கு அவர் தன்னை உயர்த்தினார் வசிஷ்டர் வாயால பிரம்ம ரிஷின்ற பட்டத்தையும் அடைந்தார் அதனால வர்ண பேதன தக்ஷகா அதுல விஸ்வாமித்ரன் ஒருத்தருக்கு பேரு இன்னொருத்தருக்கு மித்ரஹன் சூரியனுக்கு மித்ரஹன் பேரு விஸ்வாமித்ரசிய மித்ரசிய மத்தியே இந்த குவாலிட்டிஸ் ரெண்டும் ஒன்னா இருக்கிறதுனால அங்க பெருமாள் வந்து அகார அகார ரூபேன அங்க பெருமாள் நடுவில் இருக்கார் அதே மாதிரி அகார ரூபேன நாமளும் இங்க வந்து உட்காந்துடலாம் அப்படின்னு விஸ்வாமித்ர சப்தத்திலயும் அகாரம் வந்து உட்காந்துட்டாரோ அகார சப்த வாசனான பெருமாளே சூரியன் நடுவில் இருக்கிறதுனால இங்கேயும் வந்து அதே மாதிரி உட்காந்துட்டாரோ ரெண்டு பேரும் வர்ண பேதன தக்ஷால் ரெண்டு பேரும் காயத்ரினால விஸ்வத்தை ரட்சணம் பண்றவாள் ஹேத்துனால அப்படின்ட்டு அந்த ஸ்லோகத்துக்கு தாத்பரியம் கண்ணன் சுவாமி ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணார் அந்த ஸ்லோகத்தை அது என் பரோடால இருக்கும்போது அவரோட ஹைதராபாத் கண்ணன் சுவாமியோட அப்படி போக நேரிட்டது ஏதோ வண்டியில அந்த சமயத்துல இந்த ஸ்லோகத்தை எழுதி அவர் என்ன சொன்னேன் அப்பவே எழுதி அப்பவே காமிச்சோம் அவரும் ஒரு ஸ்லோகம் எழுதினார் அடியன் ஒரு ஸ்லோகம் அவர் எழுதி அந்த மாதிரி பெரியவாளோட இருக்குச்சு அது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸ்லோகங்கள் வரும் அது விஸ்வன காயத்ரி ஆத்ராயத்தோர் விஸ்வம் வர்ண பேதன தக்ஷயோகோ விஸ்வாமித்ரசிய மித்ரசிய மத்தியே அகாரஹா பிரதிஷ்டிதகான்றதாக ஸ்லோகம் உத அது அங்க வந்து பாணினி என்ன பண்ணிருந்தார் பாணினி வந்து அகாரம் வரும்னு சொல்லியிருந்தார் அதுக்கு இந்த ஸ்லோகம் வந்து காரணத்தையும் சேர்த்து சொல்றதா அமைஞ்சிருக்கு உதார ஹேதிகி தபன மத்தியகா சூரியன் நடுவில் இருப்பவரான அந்த பிரபு பெருமாள் இருக்காரே சீதாம்ய யவ் அவரே சீதமாயிட்டார் இவ்வளவு அதாவது சீதமாத்துக்கான ஒரு சின்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கூட கிடையாது அவருக்கு அவரே இந்த கிருப்பையினால சீத்த மாறாருனா பாரு அப்படின்னா அர்த்தம் தயாருக்கு எவ்வளவு சந்தோஷமாகும் பத்தியா நம்மளது ரகசியம் எல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு இருக்கான் இந்த செல்ல குழந்தை அப்படின்னு ஒரு பார்வை பார்க்க மாட்டாரோ பாட்டாலும் உதார ஹேதி அதாவது உதஞ்சித ஏயா எந்த உந்தையினால் பெருமாளே சீத்தமாயிட்டாரோ அவர் எப்படா இருக்காரு அப்படின்னா உதார உதஞ்சித தனஞ்சயஹா தனஞ்சயம் நெருப்பு அதாவது நெருப்பினால் மிகவும் உஷ்ணமாக இருக்கக்கூடியவர் நெருப்பு போன்ற கோபத்துடன் கூடியவர் நெருப்பு போன்ற கண்களை உடையவர் ஏன்னா சூர்யா சந்திரன் சூரியனும் சந்திரனும் ரெண்டு பேர் ரெண்டு கண்கள் மாதிரி பெருமாளுக்கு அதனால சூரியனும் ஒரு கண்ணு தானே அப்படியே பார்த்தாருனா எவ்வளவு பொசுங்கிடும் எல்லாம் அவ்வளவு கோபம் வரும் அவருக்கு கோபத்தையே சிவனுக்கு கோபத்தை கொடுக்கிறவரே இவர் தான் சிவனையே உண்டு பண்ண இவர் சிவனுக்கு கோபத்
தனக்கு வந்தா எவ்வளவு பெரிய கோபம் வரும் அதனால உதஞ்சித்த தனஞ்சய ஒரு அர்த்தம் இன்னொன்னு அர்ஜுனனை தூக்கி பிடித்தவர்னு அர்த்தம் உதார ஹேதிகி பெரிய பெரிய ஆயுதங்களை உடையவர் கொழுந்து விட்டு எடுகின்ற ஜுவாலையை உடையவர் அப்படின்னு ரெண்டு அர்த்தம் உதார ஹேதிகின்றது கிடைக்கும் அதனால இன்னும் உஷ்ணமா தான் இருப்பார் தபன மத்திய கஹான்னு சூரியன் நடுவில் இருக்கிறதுனால இன்னமே சூடா இருப்பார் அப்படிப்பட்ட பிரபு கூட சீதாமியவ் சில்லுன் ஆயிட்டார் அப்படின்னு இப்ப வந்து பெருமாளுக்கும் சந்தோஷம் தான் தாயார் நல்லதன் நான் சந்தோஷம் ஆம்லி அவங்க ஆம்லியால கொண்டாடுறதுன்றது வழக்கம் தானே அதனால அவரும் பொறுத்துன்றுவார் ஏன்னா இன்னொரு இடத்துல நான் தாயார ஸ்தோத்திரம் பண்ண போறேன் அதனால பெருமாளுக்கு நூறு சொக்கா வெடிக்க போறது அப்படின்ட்டு சாதிக்கிறார் பட்டர் தன்னுடைய ஸ்ரீகுணரத்ன கோஷத்துல ஏன்னா புஜயோகோ கஞ்சுக சத்தம் அப்படின்றதாக அந்த தாயார பத்தி பேச போறேன் அதுக்கு பெருமாள் சந்தோஷமாயி நூறு தடவை சொக்கா மாத்தணும் பெருமாளுக்கு அவ்வளவு புஷ்டர் ஆயிடுவார் ஒரு ஸ்லோகம் சொல்ல சொல்ல அவர் இன்னும் கொஞ்சம் புஷ்டர் ஆயிடுவார் போ போட்ட சொக்கா போ முதல்ல போட்ட சக்க ஷர்ட் போறாரு அடுத்த ஷர்ட் மாத்திட்டே இருக்கணும் அப்படின்றதாக அங்க சாதிக்கிறார் அந்த மாதிரி தாயார சொன்னா பெருமாளுக்கு பெருமைதான் அதனால ஏதோ ஒரு விதத்துல நானும் சீதம் ஆயிட்டேன் அப்படின்னு என்ன சில்லுன் ஆயிட்டேன்னு சொல்லிட்டு ஏ அப்படின்னு கோச்சுன்ற மாட்டார் பெருமாள் உதவி கன்னியே அபார பரிதாப பவத பாத பாந்தாக வயம் பிரபாம் இவ சுபாவனீம் தவ கிருபாம் உபாசீமகி யயா யயா கிருபயா உதஞ்சித தனஞ்சய உதார ஹேதிஹி தபன மத்தியகா பிரபுகு பிரபுகு சீதாம் யாத்தி சீதாம் யயவு அவரும் சீதத்தை சைத்தியத்தை அடைந்தாரோ என்பதா ரசி ஸ்லோகம் கம்சாராதி பிரேயசி சம்சாராப்தௌ பிரமன்னநாதோஹம் அம்பதவசாத்வகம் பாமனுகம் பாம் நாவமவலம்பே கம்சாராதி பிரேயசி அதாவது கடைசி ஸ்லோகம் சிம்பிளா இருக்கணும் அதே சமயத்துல வேற சந்தஸ்ல இருக்கணும் அதனால இந்த ஸ்லோகத்தை இப்படி அமைச்சிருக்கார் கம்சாராதி பிரேயசி கம்சனுடைய அராதி சத்ரு விஷ்ணு பெருமாள் கிருஷ்ணர் அவனுடைய பிரேயசி அவனுடைய பிலவுடு வண் தாயாரே சம்சாராப்தவ் பிரமன் சம்சாரம் என்கிற சமு சமுத்திரத்தில் இங்கும் அங்கும் திளைத்து கொண்டிருக்கிற அநாதகாகம் நாசன் இல்லாத நான் அம்ப தவ சாத்வகம் பாம் அம்ப தாயாரே அகம் தவ அகம்பாம் அனுகம்பாம் நான் உன்னுடைய அசைக்க முடியாத அனுகம்பாம் கிருபையை தயையை சாது அவலம்பே நன்றாக பிடித்துக் கொள்ளுகிறேன் விடமாட்டேன் அர்த்தம் அதாவது தாயார ஒரு தடவை சந்தோஷப்பட ஆயிரம் ஸ்லோகம் தான் பண்ணிட்டேன் பண்ணா பண்ணிட்டோம் பண்ணாடா போட்டோம் அப்படின்னு விட்டுறது இல்ல அதே கிருப்பைய மறுபடியும் மறுபடியும் உபாசனை பண்ணிட்டே இருக்கு தவ கிருப்பாம் உபாசீமகே உபாசனம்னா எது வரைய யாவச்சீவம் ஏன்னா ஆ பிரயாண தத்ராபிக திருஷ்டம்னு சூத்திரக்காரர் சொல்ற மாதிரி ஆ பிரயாணம் நம்மளுடைய கடைசி யாத்திரை பரியந்தம் இந்த உபாசனைய தாயாருடைய கிருப்பையினுடைய உபாசனைய பண்ணிட்டே இருக்கணும் ஆ அப்படின்றதாக அதெல்லாம் நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கணும் அங்கங்க சொல்லிருக்கிற விஷயங்கள் இந்த உபாசி மகேன்ற சப்தத்தை வச்சுட்டே எதுவரல் உபாசனை பண்ணணும் ஆயிரம் ஸ்லோகம் பண்ணிட்டு இனிமே உபாசனை பண்ணணுமா என்ன கூடாது சுவாமி நான் ஆயிரம் ஸ்லோகம் அந்த எத்தனை பேர் வாசிட்டேன் சுவாமி இன்னும் தாயாருடைய கிருப்பையே கிடைக்கல அப்படின்னு கூடாது தாயாருடைய கிருப்பைன்றது எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னாக்கா மோக்ஷாந்த சம்பத்திய கொடுக்கும் இந்த லோகத்துல எல்லாத்தையும் கொடுத்து உனக்கு எதிரியே சந்தோஷமா இருக்க வச்சு அப்படியே பணங்கள்லாம் நிறைய கொட்டிடுவோம் அப்படின்னு நினைச்சிருந்தாலே தப்பு நம்ம வந்து எந்த ஒரு உத்தேசமும் இல்லாம தானே தாயார அப்ரோச் பண்ணணும் கம்சாராதி பிரேயசி அம்ப சம்சாராப்தவ் பிரமன் அநாசகாஹம் வேறு யாரையும் சரணம் பற்ற முடியாத அளவிற்கு அநாசையாக இருக்கிற அகம் தவ அகம்பாம் அனுகம்பாம் அசைக்க முடியாத பிடிச்சாலும் புளியங்கொம்புன்ற மாதிரி அகம்பாம் அனுகம்பாம் சாது அவலம்பே நன்றாக பிடித்துக் கொள்ளுகிறேன் அதையும் புளியங்கொம்பா தான் நன்னா பிடிச்சுக்கணும் ரெண்டு ரெண்டு விஷயம் இவன் நன்னா பிடிச்சுட்டு அது உற்றுத்துனா அது உடஞ்சி விட்டுனாலும் கஷ்டம் அது உடையல ஆனா இவனால பிடிச்சுட்டு இருக்க முடியலனாலும் கஷ்டம் அதனால ரெண்டும் வேணுன்றதுக்காக சாது அவலம்பே தவ கிருப்பாம் அகம்பாம் அகம்பாம் அனுகம்பாம் அனுகம்பா அந்த இம்பா யூஸ் பண்றதுல அவருக்கு தாத்பரி அகம்பாம் அனுகம்பாம் சாது அவலம்பே என்றதாக சாதிக்கிறார் இத இப்படியாக இவருடைய இந்த இது முடியும் அதாவது ஸ்ரீ ஆத்ரேய ரகுநாத தீட்சித குரு சரணாரவிந்த அனுசந்தான சம்பாதித சாரஸ்வதசிய ஸ்ரீமத் வேதாந்த தேசிக பாதாம்புஜைக குல தெய்வதசிய சீனிவாச பதகமல தாசசிய கமல தாசியைக தனசிய ஸ்ரீ வெங்கடாரிய தீட்சிதசிய கிருத்திஷு லக்ஷ்மி சஹஸ்ரே காருண்யஸ்தபகா சதுர்த்தகா என்பதாக அந்த காருண்யஸ்தபகத்தை முடிக்கிறார் கம்சாராதி பிரேயசி சம்சாராப்தவ் பிரமன்னநாதோகம் அம்பதவசாத்வகம் பாமனுகம் பாம் நாவமவலம்பே அடுத்தது கட்டாட்சஸ்தபகா என்பதாக கட்டாட்சம் தாயாருடைய கட்டாட்சத்தை பத்தி 
வர்ணிக்க போற ஒரு ஸ்தபகம் இது ரொம்ப அற்புதமான ஸ்தபகம் இதுவும் நம்ம என்ஜாய் பண்ண போறோம் லக்ஷ்மி வதன லாவண்ய சுதோதி குர்தோதய கல்ப விருஷ கட்சாத்மா காங்கிதானி கரோது நாம் லக்ஷ்மி இதுல நிறைய விஷயங்கள் சொல்லணும் ஆனா எவ்வளவு நிறைய இருக்கு அரை மணி தான் இருக்கு சொல்லிடலாம் லக்ஷ்மி வதன லாவண்ய சுதோதி குதோதய கல்ப விருஷா கட்டாட்சாத்மா காங்கிதானி கரோது நஹா என்றதா பதச்சேரும் லக்ஷ்மி வதன லாவண்ய சுதோதி குதோதய ஒரு பதம் அதாவது இந்த லோகத்துல இப்ப கல்பக விருஷம் தான் எல்லா பலனையும் கொடுக்கறது அப்படின்னு கேட்டுட்டு இருக்கோம் கல்பக விருஷம் கல்பக விருஷம் இந்த கல்பக விருஷம் என்னதுரா அப்படின்னாக்க தாயாருடைய கட்டாட்ச ரூபத்துல இருக்கிற ஒரு வஸ்து அது அதனா என்னன்னா அது எங்கடா உற்பன்னமாச்சுன்னா அவ இந்த லக்ஷ்மியினுடைய வதன லாவண்யம்னு ஒரு பெரிய சமுத்திரம் லக்ஷ்மியினுடைய வதனத்தினுடைய லாவண்யமே ஒரு பெரிய சமுத்திரம் அதுல இருந்து உதயமானது இந்த கட் கட்டாட்ச ரூபமான கல்பக விருஷம் அப்படின்னுட்டு இதெல்லாம் உத்ரேஷ ஆனா லக்ஷ்மி வதன லாவண்யம் என்கிற ஒரு பெரிய சமுத்திர சமுத்திரராஜனுடைய சமுதிரத்துல ஒரு சமுத்திரம் நடுவில் இன்னொரு சமுத்திரம் இருக்கும் அது லக்ஷ்மி சமுத்திரம் அந்த லக்ஷ்மியினுடைய வதனாரவிந்தம்னு தனி இன்னொரு சமுத்திரம் அந்த லக்ஷ்மி வதன லாவண்யம்ன்ற ஒரு சமுத்திரம் இருக்கே அதுல இருந்துதான் இந்த கல்பக விருஷமானது உண்டாச்சு எந்த சுரூபத்துல உண்டாச்சு அப்படின்னா கட்டாட்ச சுரூபத்துல தாயாருடைய கட்டாட்சமே உருவாக எடுத்ததுதான் இந்த கல்பக விருஷம்ன்றது அது யார் போய் என்ன கேட்டாலும் கொடுத்துட்டு இருக்கு அது தாயாருடைய கட்டாட்சம் தான் அது கல்பக விருஷம்ன்றது வேற ஒண்ணும் இல்ல கல்பக விருஷம் கல்பக விருஷம்னா என்ன தாயாருடைய கட்டாட்சத்தினுடைய சொரூபம் தான் அது அப்படின்னு சாதிக்கிறார் அது ஒன்றும் இல்லாம அது எங்க இருந்து உண்டாச்சுன்னா சமுத்திரத்துல இருந்து தானே உண்டாச்சு எந்த சமுத்திரம்டான்னா அது பெரிய சமுத்திரம் அந்த சமுத்திர ராஜன் இருக்கானே அதுக்குள்ள நிறைய சின்ன சின்ன சமுத்திரங்கள் எல்லாம் இருக்கு அது லக்ஷ்மி ஒரு சமுத்திரம் அந்த லக்ஷ்மி சமுத்திரம்ன்ற லக்ஷ்மி சமுத்திரத்து உள்ள ஒரு வதனார விந்தம்ன்றது அழகுன்றது ஒரு தனி சமுத்திரம் அந்த பேஸ்னுடைய அழகுன்றது ஒரு தனி சமுத்திரம் அந்த சமுத்திரத்துல இருந்து தான் இது உண்டாச்சு சமுத்திரராஜன் இந்த சமுத்திரத்துல இருந்து தான் உண்டாச்சு ஆனா அதுக்குள்ள இருக்கிற லக்ஷ்மியினுடைய வதனலாவண்யம் என்கிற சமுத்திரத்துல இருந்து உண்டான கல்பக விருஷம் என்கிற தாயாருடைய கட்டாட்சமே உருவான அந்த வஸ்துவை கல்பக கல்பக விருஷா கட்டாட்சாத்மா நஹா காங்கிதானு கரோது இது எங்களுக்கு நம்மளுக்கு வேண்டியதெல்லாம் செய்யட்டும் லக்ஷ்மி வதன லாவண்ய லாவண்யம்னா என்ன அப்படின்னு ரொம்ப பெரிய விஸ்தாரமா சொல்லுவா இந்த சாயி ஆலங்காரிக்காள் அந்த முத்து இருக்கு பாருங்கோ முத்து முத்த பாக்கச்ச வெள்ளையா வெளியில தெரிஞ்சாலும் அது அதனுடைய உள்ள அழகுன்னு ஒண்ணு இருக்கு அது வந்து என்னன்னாக்க வெளியில பாக்கச்ச முத்து தெரியற அழகு இல்ல அது அது உள்ள நீரோட்டம் அது வந்து உள்ள வந்து ஒரு ஒரு ஷேடு மாதிரி இருக்கிறது அதெல்லாம் எல்லாராலையும் கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு சாயை அது சாயையினுடைய ஒரு தரலத்துவம்னு சாதிக்கிறார் தரலத்துவம்னா அது லெஹர் மாதிரி அழுவி அழுவி வள வளவா போயிட்டு இருக்கும் அதுல அலை மாதிரி இருக்கும் அது ரொம்ப பெருசா அதெல்லாம் முத்துக்கள் எல்லாம் பரி பரீட்சை பண்றவா தான் இது நல்ல முத்தா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கிச்சு அவ அந்த அதுக்கு உள்ள இருக்கிற அந்த தரலத்தை அப்படி எப்படி அலை மாதிரி எப்படி போற மாதிரி ஒரு 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 இது அது அதை வச்சுதான் இது எவ்வளவு அழகுன்னு கண்டுபிடிப்பா அந்த மாதிரி தான் இந்த ஸ்திரீகளுக்கு லாவண்யம் அப்படின்றதாக அந்த கவி அது அதாவது ஒரு ஸ்லோகம் உண்டு முக்தா பலேஷு சாயாயாக தரலத்துவம் இவ அந்தரா பிரதிபாதி எதங்கேஷு லாவண்யம் இக உச்சதி லாவண்யம்னா என்ன அப்படின்னாக்க அது வந்து எப்படியான முத்துக்கு உள்ள அது தெரியறதோ அந்த மாதிரி லாவண்யம்ன்றது உள்ள இருக்கிற வஸ்து அது சரீரத்துல மேல இருந்து பார்த்தா தெரியாது அந்த அந்த லாவண்யத்தை அப்படி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கண்டுபிடிக்கணும் அது எல்லாராலையும் கண்டுபிடிக்க முடியாதுன்ற அர்த்தம் தடும்பறது பாரு அப்படி அழகே தடும்பறது பாரு அப்படின்ற சில பேர் அத மாதிரி இது தடும்பறது தெரிஞ்சு ஸ்பஷ்டமா தெரிஞ்சதுன்னா ரொம்ப பெரிய அழகு அது தாயாருடைய அழகு அந்த மாதிரி ஒரு லக்ஷ்மி வதன லாவண்யம்ன்றது என்னைக்கும் தாயார் பார்த்துட்டே இருந்தா பார்த்துட்டே இருக்கலாம் போதற்கு எந்த பெருமா கோவில்ல போனாலும் தாயார் அப்படியே சேவிச்சுட்டே இருக்கா எல்லாரும் அது அந்த லாவண்யத்தை தெரிஞ்சிடும் அதாவது சமுதாய சோபைன்னு பேர் இது அது சௌந்தரியம்ன்றது ஆங்கி பிரத்யங்க சோபை ஒவ்வொரு சரீரத்தினுடைய அவயவத்துல இருக்க சோபைக்கு சௌந்தரியம்னு பேரு டோட்டலா இருக்கிறதுக்கு லாவண்யம்னு பேரு அப்படின்னு ஒரு இன்னொரு இது உண்டு பூயிஷ்டம் தேஜயேவ அத்திஹி பகு பகுலாபிஹி முதுகிருதம் சக்ஷுரானந்த ஜனனம் தல்லாவண்யம் மிகோச்சது இன்னொரு லாவண்யம்ன்றதுக்கு ஒரு லட்சணம் சொல்றாரு அத்தியதிகமான தேஜஸ் ஆஹ் என்ன ஆச்சுன்னா அது சாஃப்டாவும் ஆயிடுது பூயிஷ்டம் தேஜையேவ ஜலத்தோட சேர்ந்து நிறைய பெரிய தேஜஸ் அந்த தேஜஸ் கொஞ்சம் ஜலத்தோட சேர்ந்து மிருதுவா ஆயிடுது அது சக்ஷுஷுக்கு ஆனந்தத்தை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அதுக்குதான் லாவண்யம்னு பேரு லாவண்யம் ஒரு கவி சொல்றான் லாவண்ய திரவிணவியோ நகணிதகா 
క్లేశో మహాన్ అర్జిత స్వచ్ఛందం చరత జనస్య హృదయ చింతా జ్వరో నిర్మిత అదాదు ఎన్నడా ఇవ్వ అడహాన ఒక పెన్న కల్పన అదే పన్నిట్టు పెరుమాళ్ అదాదు బ్రహ్మ చతుర్ముఖన్ లా అదే లావణ్య ద్రవిణ ద్రవి ద్రవ్యం ఒక ద్రవ్యం తనియా వచ్చింది కదా అది తొట్ట గయాలు కూడా తోళ్ళ సిల పేరు సొల్వా పరంగో తొట్ట గయాలు కూడా తోళ్ళ అప్పుడు ఎన్నదిరా తొట్ట గయాలు కూడా తోళ్ళ చిన్న వయసులో ఎవరైనా ఇంకా అత్త ఎవరైనా సొల్లింటర్ పాదు జ్ఞానత తొట్ట గయాలు కూడా తోడాలే ఇది అప్పుడువా వెయ్యిరాలే ఎప్పుడు ఎప్పుడు జ్ఞానత తొట్ట గయాలు కూడా తోడలేనరా నమ్మకు జ్ఞానమే ఇల్ల పోలేరు చిన్న వయసులో వాసికలేనా అప్పుడు సొల్వా ఇల్లయా తొట్ట గయాలు కూడా తోడలే అంత మరి లావణ్య ద్రవిణ వ్యయ నగణిత లావణ్య ద్రవ్యత ఎవరు పోటు అంత వస్తువు పన్నంతల అంత వ్యయం సెలవు ఇరికే అదే బట్టి కనకే పాకలేం లావణ్య ద్రవిణ వ్యయ నగణిత అదుండి ఇలామే ఎఫర్ట్ వాస్ టేకన్ మోర్ క్లేశో మహాన్ అర్జిత అది మటు ఇలామే స్వచ్ఛందం చరత జనస్య హృదయ చింతా జ్వరో నిర్మిత స్వచ్ఛందమా నడందు పోయింటుంది అతనుడే మనసులే అయ్యో అవన కడైపాలా అని ఒక చింతా జ్వరత్యం ఏర్పడుతూ ఉంటా అప్పుడు అంత లావణ్య ద్రవిణ వ్యయ నగణిత అని సొల్రారు అసో లావణ్య ద్రవ్యం నిరుకు పోలరికి అంత లావణ్య ద్రవ్యతనుడయ్యే అదా ఇంక తేజస్ పుంజం అని సొల్రారు ఇంత తేజస్ పుంజం అంత కొంచెం జలత ఎన్న పండువా జలత తొట్టు కోయ పాపారు అంద మాది ఇంత లావణ్య లావణ్యం ఇంత తేజస్ పుంజత కొంచెం జలత విట్టు అరచి ఆవిడి ఓతారు మెరుగేతిన మాదిరి అహ బహుళాభిర్ మృదువు కృత అదు మృదువాకి చక్షురానంద జననం చక్షుషుకు ఆనందతై కొడుకు కూడి అంత వస్తువు దా లావణ్యం సొల్రం అప్పుడు ఓతారు లక్షణం అంటారు అదే ఇదివర లావణ్యతకి లక్షణం పండ్రదింటది ఎవడో కష్టమైన కారణం ఎన్నడ అళగునా ఎన్న తత్వం అది అప్పుడే తెలియలే ధ్వనినా ఎన్న తత్వం అప్పుడు కేటా అంత వ్యంగ్యార్థం అంటే ఎన్న తత్వం అదే పత్తి కొంచెం సొల్లుంగలే అది కావ్యత్తులో ఎన్న మరి ఇరుకు ఎవడినా అదికే ఇవనికి తెలియదు లావణ్యం ఇవ అంగన ఆశ ఉంటారు స్త్రీ హెల్త్ ఎప్పుడు లావణ్యం ఇరుకో అంత మరి ఇరుకుతు బాధే పిరిచి పాక ముడియాది తెత్తికో ముడియాది ఈసీఆ ఎల్లారాలయం అంత మరి లావణ్యం ఇవ అనా స్పష్టమా తెలియం ఇరుకుని తెలియదు అది ఎన్న వస్తువు తనియా తెలియమాట దా కొరంగుకి ఒక మణి కడచుడుతుండువా కొరంగుకి మణి కడచుది అది ఎన్న పండిత్తు కొరంగు మణి అడిచింటే నక్కి పాతుది ఎన్నమో ఇరుకే ఎప్పుడో అడహా ఇరికే అది ఎన్నా పనులా అప్పుడు అది నక్కి పాతుది నక్కి నా టేస్టే ఇల్లే పోటుల్లాను మనసు వెళ్ళలేదు అప్పుడు ఇన్న ఇది ఇప్పుడు అడహా ఇరికి టేస్ట్ ఇల్లే ఎప్పుడు కీడే పోడరు పోడవం ముడియ కొంచెం నాయ కొంచెం నాయ వచ్చింది పాతది ఇన్నీ కొంచెం దూరం పోయి పాతది కొంచెం తేర్చి పాతది కొంచెం తేర్చి పాతి అప్పుడు నక్కి పాతది అదిలేం ఉన్న టేస్ట్ పడుతుంది సరీ నల్ల కాలం ఎన్నాక అంత మణి అది ఉడచి పాకలే అది వల్ల సంతోషం రాం కవి ఎన్న తాత్పర్యం అన్న ఒక నల్ల ఒక నల్ల ఒక విద్వాన్ కడచారన వాళ్ళ పరీక్ష పడిన ఒక అందు ఉంటారు ఆరు కూడు పాకల ఎన్నా తెరిచిరుకుని పాకల ఎత్తో ఒన్ను అవరు సొన్నదెల్లాం తప్పుని చెల్ల వేంటిది అప్పుడు ఏదాదు పండి ఇంత వానరంగల్ మాదిరి ఇరుకుడ మత్త మత్త వాళ్ళు వాళ్ళ వంద శ్రమపడుతువా శ్రమపడితే కడసిల అయ్యో ఒన్నం తెలియదు ఎందుకంటు ఆమె పోటు అంగేదు ఒన్ను ఒన్ను నాశం పడినా అంగేంది అంచు వచ్చాలే అది వల్ల సంతోషం అని ఇండైరెక్టా సొల్ర మాదిరి ఆహే ఆయన అదాదు కడసిల అంత అంత మణి మేల ఎడుతు ఒక కళ్ళు ఎడుతు తూకి పోటు నసికి అది ఉళ్ళ ఎన్న ఇరుకుని అంత అంతస్సార వివేకిన అంతస్సారం ఎన్న ఇరుకుని వివేకం పన్ని పాకరే అప్పుడు భస్మీకృతం నాశ్మన అశ్మన ఒక కల్లాలే న భస్మీకృతం కలు అది వరల్ సంతోషపడు అంక ఎవడో ఇండైరెక్టా ఎవడో విషయత ఉళ్ళ వచ్చి చెల్లారు అంత మాది ఈ లావణ్య ద్రవ్యం నా ఎన్నని కండుపిడికిరదు రొంబ కష్టం అంత మరి ఇది వ్యంగ్యార్థం రదని చెల్లారు అప్పటిపట్ట కల్పక కల్ప వృక్షం రద ఎదురాన్న అది తాయారుడే కటాక్షమే స్వరూపమానది కటాక్షాత్మ ఆత్మన స్వరూపం అర్థం కటాక్షాత్మ కాంక్షితాని నహా కరోతు నహా కాంక్షితాని సర్వం కరోతు అందదా అన్వయం అదాదు లక్ష్మీవదన లావణ్య సుధోదది కృతోదయ ఎంగ ఉదయమానది ఇంద కల్పక వృక్షం నాల్ లక్ష్మీ వదనం వదనమా వదనం ఎంకర ఒక లావణ్యం ఇరికే అదనుడే అమృతం లావణ్యం ఇరికే అదే ఒక అమృత కడల్ సుధోదది అదల ఉదయమానది దా ఇంత కల్పక వృక్షం రద తాయారుడే కటాక్ష రూపమానది ఏనా కటాక్షం అంటే అవ్వలో తాయారుడే కటాక్షం అంటే అవ్వలో వసతి అంత కటాక్షమానది కరుమయాన కటాక్షం అదే మరి కల్పక వృక్షం నరియ ఛాయ కొడుకకూడదు సచ్చాయమా ఇరు సచ్చాయం నల్ల ఛాయ ఇవ్వడేది అదు నిబిడమాన ఛాయ ఇవ్వడేది తాయారుడే కణ్గల్ మయ్యల్లా ఎదురుకుతున్నాల అదు నిబిడమాన కరుపాన ఛాయ ఇవ్వడేది అంత అంత అడహాన అదనుడే సాయలై పోన్ర సాయలై ఇవ్వడయ్య అంత కల్పక వృక్షమానది కటాక్ష స్వరూపమానది నిబిడమాన నిడల్ కొడుకకూడదు కరుపాన నేళ కొడుకకూడదు అప్పటిపట్ట అదుండి లామ కేట్కదేలాం కొడుకకూడదు 
अप्रयस्याम यस्याम दिशि विहरते देवी दृष्टि स्वदीय तस्याम तस्याम महमहमिकां तन्वते संपदोगाहा एन्ट्रे कटाक्षत्र के अन्न परुमे उन्नो अंदर परुमे इदान इंदर आ इंदर वृक्षम कल्पना वृक्षम धरी किरते एन्ट्रे इंदर स्लोग इंदर स्लोग अत्ले ना आरुवत नालु स्लोग अंगल तक इंदर स्तबक अत्ले कुनी परियो स्तबकम आरत क्षणमीक्षणमीक्षणमी उड़वनो आयो सहसा उड़ेवनोड़ी शुमारा मुक <coughs> उदाहरण उदाहरणा <laughs> कविताकिण श्रीमते वेंकटेशय वेदा नम